Hi friends, today we are discussing about confounding in factorial designs. First, why confounding? One factorial experiment le levels increase ava, alangil factor increase aavu thoram treatment combinations rapidly increase aavu nadu. Ingan increase aavu baan daavu na cost ya, bolte na experimental material high ayi rikki. For example, two levels in ten factors in dunar idha. If you have a treatment combination, you can use 1024. If you have a combination, you can use a costume and a costume experiment. If you have a treatment combination, you can use a costume experiment. Similarly, if you have a replication in a homogeneous condition, it is not possible. In this situation, we use two methods. Incomplete block design confounding. Confounding. One experiment in all treatment combinations are important. For example, two levels and ten factors are in the same way. 1024 treatment combinations are in the same way. In all 1024 treatment combinations, one experiment in the same way is important. In other situations, we unimportant treatment combinations are block effect mix. In this case, you can use the important treatment combinations to improve the precision of the important treatment combinations. This process is called confounding. The same effect is that 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 the same effect. Now we are considering confounding in two raised to two factorial experiments. टू रेस टू टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट ले लेवल्स में टू आई रिक्यूम फैक्टर में टू आई रिक्यूम सो अब अपने नाले ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन्स आने दावा वन ए बी ए बी ये नाले ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन्स हम नमले रेंड ब्लॉक का इटे एंगेनर अप्रेसेंट ये हमें नाना बड़ा नोक काम होगा द फैक्टर एक्सपेरिमेंट into AB minus A plus B minus 1, AB equal to 1 by 2 AB minus A minus B plus 1, 1 in a 1 by 4 AB plus A plus B plus 1 in represent here. Here the model is Yij equal to mu plus beta i plus tau j plus epsilon ij, where mu is the mean, beta i is the block effect, tau j is the treatment effect, Epsilon ij is the error term. Expectation of epsilon ij equal to 0, we know that. Then expectation of yij equal to mu plus beta i plus tau j. Namkku vide 4 treatment combinations are nulladu. E 4 treatment combinations namkku 2 block ili ayattu divide yana. Appo, adhitha case ili namkku block 1 ili 1 um ab treatment combinations are nulladu thirikkinna. Block 2 ili A yung B yung treatment combination sana edu thirikkinna. Enne ittu block 1 in the effect, block effect yung var yung beta 1 na ayittu, block 2 in the block effect ay beta 2 ayittu consider yaan. Then nammal average response corresponding to treatment combinations A, B, A, B 1 kandu pidi kyaan. So expectation of Y A equal to mu plus beta 2 plus tau A. Eli tau A yung var yung thudu, a treatment combination is effect and beta 2 is the A number 3 in the block 2 and so our block effect is beta 2 and so expectation of Y A equal to mu plus beta 2 plus tau A. Similarly, expectation of Y B, expectation of Y A B, expectation of Y 1 contributes you. Then effect A contributes you. Effect A is the same as we have contributed to the response, average response is substituted here. So, A equal to mu plus beta 1 plus tau AB plus mu plus beta 2 plus tau A minus mu minus beta 2 minus tau B minus mu minus beta 1 minus tau 1 in the item. Simplify chain by effect A equal to tau AB plus tau A minus tau B minus tau 1. So, our effect A in the way, we have tau AB plus tau A minus tau B minus tau 1 in the represent here. 
സോ നമ്മൾ ഈക്വേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ഇഫക്റ്റിന് ബീറ്റ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റിന് ബീറ്റ ടു എന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇഫക്ട് എ എഴുതി വന്നപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണാനില്ല സോ മെയിൻ ഇഫക്ട് എ ഇസ് നോട്ട് കൺഫോംഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ നമ്മൾ ഇഫക്ട് ബി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇഫക്ട് ബി എഴുതി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു ടോ എ ബി മൈനസ് ടോ എ പ്ലസ് ടോ ബി മൈനസ് ടോ വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണുന്നില്ല അതായത് ബീറ്റ വൺ എന്നോ ബീറ്റ ടു എന്നോ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ കാണുന്നില്ല സോ ഇഫക്ട് ബി ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് കൺഫോംഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഇഫക്ട് എ ബി നോക്കുകയാണ് ഇഫക്ട് എ ബി നോക്കുമ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ബീറ്റ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ടു പ്ലസ് ടോ എ ബി പ്ലസ് ടോ വൺ മൈനസ് ടോ എ മൈനസ് ടോ ബി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റ് പ്രസന്റ് ആണ് അതായത് ബീറ്റ വൺ എന്നും ബീറ്റ ടു എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ബീറ്റ വണ്ണിന് ബീറ്റ ടുവിന്റെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് നമുക്ക് എ ബിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയപ്പോ കിട്ടിയത് സോ എ ബി ഇസ് കൺഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇസ് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് നാല് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കിൽ വണ്ണും എ ബിയും രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എ ബി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നമ്മൾ കൺഫൗണ്ടിങ് നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഇഫക്ട് എ യും ഇഫക്ട് ബിയും നോട്ട് കൺഫൗണ്ടഡ് എന്നും എ ബി കൺഫൗണ്ടഡ് ആണെന്നും നമുക്ക് കിട്ടി കൺസിഡർ അനദർ ബ്ലോക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിലത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താം കേസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ വണ്ണും എ ബി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എയും ബിയും ആയിരുന്നു കേസ് ടുവിൽ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന എയും എ ബിയും ആണ് ബ്ലോക്ക് ടുവിൽ വണ്ണും ബിയും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിന്റെ ഇഫക്ട് ബീറ്റ വൺ എന്നും ബ്ലോക്ക് ടുവിന്റെ ഇഫക്ട് ബീറ്റ ടു എന്നും എടുക്കാം മെയിൻ ഇഫക്ട് എ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ടു ഇൻറ്റു ബീറ്റ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ടു പ്ലസ് ടോ എ ബി പ്ലസ് ടോ എ മൈനസ് ടോ ബി മൈനസ് ടോ വൺ സോ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഇഫക്ട് അതായത് ബീറ്റ വണ്ണും ബീറ്റ ടുവും പ്രസന്റ് ആണ് സോ ബ്ലോക്ക് ഇഫക്ട് ബീറ്റ വണ്ണും ബീറ്റ ടുവും എയുടെ ഇഫക്റ്റിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഈസ് കൺഫൗണ്ടഡ് ഓർ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ എ ബി ആയിരുന്നു കൺഫോണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആയപ്പോൾ എ ആണ് കൺഫോണ്ട് ആയത് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഇഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൺഫോണ്ട് ആകുന്ന ഇഫക്റ്റുകളും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ വണ്ണും എ ബിയും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി കൺഫോണ്ട് ആയി ബ്ലോക്ക് ടു എയും ബിയും ആയിരുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ എയും എ ബിയും ആണ് എടുത്തത് സോ എ കൺഫോണ്ട് ആയി ബ്ലോക്ക് ടുവില് അപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിയും വണ്ണും ആയിരുന്നു ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫോണ്ടിങ് ഇഫക്റ്റിൽ മാറ്റം വരും ദൻ നമ്മൾ കേസ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണില് വണ്ണും എ ബിയും ആയിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ടുവില് എയും ബിയും ആയിരുന്നു എ ബി ആണ് കൺഫോണ്ട് ചെയ്തത് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാല് എ ബിയുടെയും വണ്ണിന്റെയും സൈൻ പോസിറ്റീവും എയുടെയും ബിയുടെയും സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ആയ ഇഫക്ട് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിലും നെഗറ്റീവ് ആയ ഇഫക്ട് ഏതൊക്കെയാണോ അതിന് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ടുവിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് കേസ് ടുവിൽ ഇഫക്ട് എ ആയിരുന്നു കൺഫോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ എയും എ ബിയും ബ്ലോക്ക് ടുവിൽ വണ്ണും ബിയും എ ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് വൺ ആണ് സോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എയും എ ബിയും ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിയും വണ്ണും അടുത്ത ബ്ലോക്കിലും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഫോർ എ ഗിവൺ ഇഫക്ട് ഏതൊക്കെ ട്
ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിന്റെ ഇഫക്റ്റും ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ടുവിന്റെ ഇഫക്റ്റുമാണ് ഇഫക്ട് എ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബീറ്റ ടു മൈനസ് ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ടോ എ ബി സി മൈനസ് ടോ ബി സി മൈനസ് ഇ സി പ്ലസ് ടോ സി മൈനസ് ടോ എ ബി പ്ലസ് ടോ ബി പ്ലസ് ടോ എ മൈനസ് ടോ വൺ കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇഫക്റ്റ് പ്രസന്റ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ഇഫക്റ്റ് ബീറ്റ വണ്ണും ബീറ്റ ടു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇഫക്ട് എ ബി സിയിൽ കാണുന്നത് സോ എ ബി സി കൺഫോംഡ് ആണെന്ന് വണ്ണിന്റെയും എ ബി എ സി ബി സിയുടെയും സെയിം സൈൻ ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിലും എ ബി സി എ ബി സിക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ടുവിലും അസൈൻ ചെയ്തു കൺഫോംഡിങ് ഇൻ ടൂറേസ് ടു പി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ടു പവർ കെ ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ടു പവർ കെ മൈനസ് പി നമ്മൾ ടു സ്ക്വയറിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഫാക്ടർ ടു ആയിരുന്നു ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണം ടു ആയിരുന്നു ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമ്പിനേഷനും ടു ആയിരുന്നു സോ ടു പവർ കെ മൈനസ് പി ഈക്വൽ ടു ടു സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ടു പവർ കെ മൈനസ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ടു പവർ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി ടു പവർ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം ത്രീ ആയിരുന്നു പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ ടു പവർ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമ്പിനേഷനുകളുടെ എണ്ണം ഫോർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ഡിഫൈനിങ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഈസ് ടു പവർ പി മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പവർ പി മൈനസ് വൺ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി കൺഫൗണ്ടഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ടു സ്ക്വയറിന്റെയും ടു ക്യൂബിന്റെയും ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ടു പവർ പി മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പവർ വൺ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക സോ ഈ രണ്ട് കേസിലും വൺ ഇഫക്ട് മാത്രമാണ് കൺഫോംഡഡ് ആവുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസില് പി ഇഫക്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റും ബാക്കിയുള്ള ഇഫക്ടുകൾ ജനറലൈസ്ഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസും ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൺസിഡർ എ ടു പവർ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് നെയിംലി എ ബി സി ഡി ഇ നമ്മള് ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ടു ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എ ബി സി ഡി ഇ ആണ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ടു ബി കൺഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ടു പവർ ത്രീ ബ്ലോക്സ് ടു പവർ ത്രീ ബ്ലോക്സ് അതായത് എയ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ടു പവർ കെ മൈനസ് പി ആണ് ഹിയർ കെ ഈസ് ഫൈവ് പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സോ സൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ടു പവർ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പവർ പി മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ആണ് സോ ടു പവർ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഈസ് ത്രീ നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ എ സി ഇ സി ഡി ഇ എ ബി ഡി ഇ ഏഴ് ഡിഫൈനിങ് കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ ആയിരുന്നു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് ചൂസ് ചെയ്തു ദെൻ നാല് ജനറലൈസ്ഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ജനറലൈസ്ഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ജനറലൈസ്ഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എ ഡി ബി സി ഡി എ ബി സി ബി ഇ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്ത പിക്ക് പകരം വേറെ മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്
ഇനി ചില റിസൾട്ടുകൾ പറയാണ് ഹയർ ഓർഡർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹയർ ഓർഡർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം സോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് കെയർ കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിലും നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകളായിട്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ മെയിൻ ഓർഡർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൺഫേം ആകാതെ കൂടുതലും ഹയർ ഓർഡർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേസ് ടൂവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഓർഡർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൺഫേം ആയിപ്പോയി മെയിൻ ഓർഡർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൺഫേം ആകാതെ ഹയർ ഓർഡർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൺഫേം ആകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കൺഫേം എന്താണെന്നും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു താങ്ക് യു